这是有史以来规模最大的高速铁路网络，两万公里的运行里程，远超世界其他国家的总和。它让一百多座城市紧密地连接在一起，覆盖人口达到了七亿，每年连接数万亿美元的经济活动。在它上面，以三百公里时速奔跑的，是处于世界领先地位的高速机车。从冰雪覆盖的高寒地带到热带海岛，这个庞大的网络每天都在高速运行。同时，高效而迅速的建造能力，也让这个网络时刻都处在延伸之中。这是中国人最雄心勃勃的超级工程。这一切不是结束，而是一个开始。中国春节，随着中国传统假期的临近，这个星球上每年规模最大的人口迁徙即将开始。四十天的时间内，将会发生三十多亿人次的人口流动，相当于要把这个星球近一半的人口都运输一次。这是对一个国家交通运输能力最为严苛的终极考验。一度人山人海的广州火车站，成了中国最有代表性的春运符号。或许这样的景象在未来将会消失。一个新的解决方案，让这一切正在迅速发生改观。与运营普速列车的广州站不同。十七公里外的广州南站，这里运营的全部是高速列车。八站台，报告上一班长，高铁五号的建设上海西路早点五分钟。广州南站调度中心，值班调度员董小林紧张的盯着显示发车密度的显示屏。八点二十到八点三十，仅十分钟内，这个车站进出十五列高速列车，人流量达到六千四百人，一天的峰值流量超过二十八万人。这个马上接下来稍等一下。这一切源于高铁列车更快的速度，更高的效率。和更大规模的运营。广州只是中国庞大高铁网络的一个缩影，这样的情况在中国通达高铁的一百多个城市都能看到。高铁已经成为客运的绝对主力，已占铁路总量六分之一的里程，承担了超过百分之六十的运量。旧有的普速铁路正在迅速地被高速铁路系统所取代。拥挤和等待已经日渐消失。每天清晨，上百辆的大巴会把近万名的工人运送到中国东部城市——青岛郊区的这个巨型工厂里。这里是世界上最大的高速列车制造基地，中国近一半的高速列车在此被设计和制造出来。以此为中心的十平方公里范围内有二百多家工厂，为这里供应近四万个零部件。车头焊接是整车制造最为关键的环节之一。七十二块特种铝合金板材被无缝焊接在一起。自动焊接机器人以平均每分钟七十厘米的速度向前推进。一列高铁机车的八节车厢全部焊接长度达到十八点四公里。它们绝大多数
都由自动机器人来完成，最大程度的保证了焊接的精度。转向架的生产工艺是车辆生产中的另一个核心机密，它的生产品质直接影响了高速机车的行车安全，特别是它的核心部件车轴的生产。空心车轴被精准的加工，精度误差被严格的控制在了零点一毫米以下。在一百七十七万平米的厂区内。三十二个车间每天都在高速运行，这个庞大的工厂每四天就可以为中国的高速网络提供三列全新的高铁机车。这种新型列车曾跑出了四百八十六公里的时速，这是迄今为止在正式运营线路上跑出的世界最高速度。可以。这个车型已经设计差不多了啊。整体刚度没做好的时候，要大量的要用这个质量来弥补，所以呢，零三三是这款高速列车的设计师，现在他也是这个巨型工厂的副总工程师。空气动力学过去一直是飞机和火箭设计师最为关心的领域，现在他也成为了零三三和他的设计团队时时刻刻思考的问题。在设计的过程当中，我们首先要解决的就是气动的问题。像这个高速列车，那么到三百公里、三百五十公里的时候呢，列车的阻力，那百分之八九十都已经是由于气动问题产生的。时速三百八十公里，相当于飞机低速巡航的速度，而与飞机相比，高速列车还要面对地面气流的扰动，两车交汇时车体的激荡。以及车体通过隧道时气流的剧烈变化，也就是说，这是个在地面飞行的机舱，但它所面对的环境比天空要更为复杂。丁三三团队设计的车体已经是世界上具有最佳气动性能的车体之一，然而他们决定继续挑战自己，找到更加优化的车头设计方案。利用最先进的计算机虚拟技术，他们计算出几种理论上最佳的车头优化方案。然而，前期设计的理论模型是否真正可行，一切要等待一个至关重要的实验来给出结论。两千公里外的中国西南腹地，这里拥有一个全球顶级的风洞群。包括最尖端的火箭、飞机，几乎所有和空气动力学相关的顶级产品，都会在这里验证他们设计的成败。而今天要接受考验的是丁三三团队带来的新的高速车头，他们需要在有限的时间内完成实验。按照一比八实际比例缩小的高速列车测试模型。被小心翼翼地吊装进来。他们希望这次的风洞试验，使得列车的气动阻力再减小百分之六。可以了，好，头拆动一下。三九七。好，换车。陈大伟博士，丁三三的得力助手，只有三十多岁的他，已经进入了行业的顶级研究团队。好，好，好。伴随着中国高铁的迅猛发展，今天的中国拥有了全球同领域中最为年轻和富有活力的团队资源。安装结束后的模拟测试，数据让他们有点沮丧。数据结果和理论值差异较大，他们需要马上找到产生这个结果的原因。这将是一个漫长的排查过程，今夜又是一个不眠之夜。三九五。
昨天的胶带可能粘粘的有些不牢，胶带的飞起呢，可能对实验数据造成了很大的干扰。问题似乎找到了，十八小时后，测试准备正式开始。世界最高四百八十六点一的速度。对。看这次的话，这个这个震动还是幅度还是比较小的，比以前好多了。那是。最终的测试数据令人满意，优化后的列车不仅气动阻力减少了百分之六，其他的关键性能指标也更加优异。因为这次实验基本上还是比较成功的。对。未来经过空气动力学优化的车体结构会被设计和制造出来。它会具有更高的强度、更光滑的车身和更好的气密性能。这些数据在这个星球上可以骄傲地排在同类的前列。去年，这个巨型工厂生产了二百列以上的新型高速列车，他们将助力中国编织一个更加庞大的高铁网络。中国高铁网络。现在仍然以每年两千公里的速度不断延伸，预计到二零二五年，它的长度将达到空前的三点八万公里。然而，要让如此长的线路真正编织成一个巨大的网络，首先要做的就是必须打通几段核心的线路，沪昆线便是这个巨型拼图中最为重要的线路之一，全长两千二百六十六公里。将最发达的华东地区和西南省份紧密连接在一起，沪昆线的开通对中国超级高铁网络意义非凡。沪昆线施工正在紧张的进行中。虽然今天中国的施工团队和技术已经处在了世界的领先水平，但高速轨道的生产和施工细节。依旧是科研人员不断探索的前沿课题。两千多公里外的北京，一个试验正在紧张的进行中。在高达十米的台架上。一个直径三米、重达十吨的巨大飞轮即将被启动。这是世界上测试高速列车的最先进的试验设备，它的作用就是检测列车高速运转中车轮和轨道之间的关系。这个巨大的飞轮将被加速到每小时五百公里以上，他们将挑战的是高速列车的极限速度。王俊彪和他的团队要进行实验前的最后确认检查。哎，陈波，那个实验场其实那个都封闭了吧？啊，都封掉好了。好，那冷却水那些呃，空调机都开了啊。对，行，我们开始试验啊。今天的实验内容是验证高速运转下轮轨的磨耗程度。车轮和铁轨，它们之间的关系是轨道交通运输上讨论一切话题的基础。无论高速行驶还是制动。列车都要靠轮轨的滚动接触得以实现。今天的这个试验呢，主要是对于轮轨的这个磨耗，因为磨耗之后呢，对于车轮来讲，它的踏面的形状会改变，这个呢，对于呃钢轨或者线路，呃路基都会产生一些破坏作用。一列高铁列车，重量在四百六十吨以上，以每小时三百公里以上的速度飞驰
，车轮跟铁轨的接触面积只有一百多平方毫米，这个面积甚至还不及指尖的大小。在指尖大小的面积上，承载不断变化的复杂载荷，这要求轨道必须绝对的平整。因为当列车高速行驶时，如果轨道上有两根头发丝直径的凸起，轨道和车轮产生的冲击力将会达到七吨。这个力量对于高速行驶的列车绝对是一个灾难。为了避免这种情况的发生，高速轨道的安装被要求不能留下缝隙。那问题是，怎样才能焊接出一根真正的无缝钢轨呢？安徽芜湖，这是中国最大的焊轨基地之一。为了尽量减少焊接。钢轨从出厂时长度就达到了惊人的一百米，这个长度几乎是我们熟悉的普通钢轨的八倍多。这些原始钢轨被运到焊接基地后，焊接机将把这些一百米长的钢轨再延长五倍。焊轨车间内，两根钢轨相邻两端被电流加热到了一千度以上，然后通过压力让它们连接在一起。接下来，通过安装团队研发的立体切削机床，对焊接点进行高精度的打磨。同时完成检测，最终这个接口的精度被控制在十分之一毫米级，这是目前全球轨道焊接上的最高精度。接下来的问题出现了，这根被紧密焊接过的钢轨已经长达五百米，如何才能把它吊装，运往野外的施工地点呢？五百米的长度，让钢轨远远看去软得像根面条。如果吊装设备不能精准同步，钢轨受到挤压，结构上产生的任何微小的变化，都会对它的质量产生重大影响。为了解决这个难题，焊接团队想出了他们的解决之道。我们采用了三十六台这个同步吊运，那么这项技术呢，我采用的是我们那个自主的这个呃格雷姆线技术，是获得了国际专利的。它实现这个横向移动和这个上下起身呢，可以达到正负十毫米的精度，这个在世界上都是最高的。上百根钢轨被整齐堆放在一起，三十六台龙门吊成列排开。未来所有这些五百米长的钢轨会被拉到施工现场焊接在一起，形成一根超长无缝轨道。仅仅这个基地就焊接过近五千公里的高速铁轨，在中国像这里一样的焊接基地还有十一个。这些焊接好的钢轨准备出发，它们将被铺设到中国正在建设的高铁网络中。连接起无缝的超级高速交通网。今天，王福春准备乘坐京沪高铁，从北京前往上海，参加一次摄影作品交流。作为一名摄影师，让他在行业内确立位置的是一个持续二十年的作品系列。这个作品的名字叫做《火车上的中国人》嗯。
干活，一看没卖，快门就看见我了。这组影集记录下了中国人二十年来乘坐火车出行的真实生活状态和巨大的变化。然而，变化并非那么简单。京沪高铁全长一千三百一十八公里，连接着中国最重要的两个城市——首都北京和经济中心上海。这是两座人口都超过两千万的巨型城市，把它们连接起来带来的经济和社会意义非同一般。这是中国高铁规划中最重要的一段，而想要把它们连接起来，却绝非易事。一方面考虑它的工程地理条件，它处于一个冲击的一个平原，那么它要解决一个在软弱土层上的一个变形控制的问题。第二个方面，在这些地方，它要跨越河道既有的交通路网的方面，比如说在水面宽度大于二十米的这个河道，就跨越了一百余处。各等级的公路有一百五十余处，还跨越了我们的既有的那个京沪铁路。华东地区是中国经济最为活跃的地带，然而这里也是中国水网最为稠密的地区。京沪高铁南端的线路恰恰位于这个水网密集的地区。在如此复杂的环境下，要让高速铁路尽可能笔直，同时要保证地基的稳固。这是摆在工程团队面前的两大难题。中国工程师想出了自己的解决之道。五百吨的自动架桥机能够提起超过自身重量近两倍的桥梁，独特的一体化设计能够一台设备完成桥梁架设的各种工作，轻松穿过隧道，架设不同跨度的桥梁。这是中国工程师的杰作。凭借中国强大的桥梁建造能力，工程团队决定放弃传统的路基，让整条高铁都架设在桥上。丹昆特大桥是目前世界上最长的桥梁，全长一百六十四公里，仅仅孔洞就多达四千多个。这段高铁不仅整个线路架在桥上，而且经过的车站也被放在了上面。其实，丹昆特大桥只是全部线路的代表之一。全长一千三百一十八公里的京沪高铁，百分之八十的线路都建在桥梁之上。这些桥基被打入到了地下数十米的岩层中。采用这种方式，中国的工程人员让路基承降控制在了毫米级的范围之内。凌晨两点。朱华军和他的同事需要在高铁运行的空窗期，对丹昆特大桥的路基承降进行常规检测。两个小时内，他们需要获取十六公里路基的沉降数据。搭接数据在正负二十之内，在规定值之内啊。检测仪显示的各种数据说明，轨道和桥梁的检测参数都令人满意。张平和他的团队服务的高速列车将从北京出发，四个多小时后，他们将到达一千三百公里外的上海。把你们餐车的东西都归置列了啊，然后把该上的东西都上齐了啊。
卫生间的镜面门看一下，然后呢，卫生间的卫生基本情况看一下，看看手指那个消耗品的补充情况。本屋车长站台接车，请您开启全列车门。穿行于北京与上海的高铁列车，每年运送旅客超过一亿人次。高峰时期，发车间隔最短只有三分钟，这让京沪高铁成为了全球发车最为密集，同时也是最赚钱的黄金线路。女士们、先生们，欢迎您乘坐高铁动车组列车。本次列车是由北京南站。在如此高的发车密度下。要保障线路的高效安全运行，全仰仗于世界上最先进的列车控制和运营系统。这是中国高铁网络的指挥中心之一，上海铁路局调度指挥中心。这里的面积达到了两万平方米，相当于三个标准足球场的大小。像今年二零一六年的春运，我们在部分区间开到了一百五十倍，达到最高峰。那么现在日均的这个旅客发送，光京沪高铁本线，我们日均在三十万人左右。包括京沪高铁在内，多达四千一百多趟的列车，在这里被二十四小时实时监控。张平所服务的高速列车，在这块监控显示屏上，只是一个移动的光标。目前这在我们现在显示屏显显示的就是京沪高铁的在途列车北京南到上海虹桥，现在目前实时速度三百公里。这是一套中国自主研发的调度指挥系统，速度等级多少？从这里可以实时监控上海调度中心辖区内六百六十三座车站和四十多条线路，同时监控的内容还包括线路上所有桥梁、隧道的状况。甚至包括每趟列车的车轴温度、行驶速度等实时数据。调度员要在确保安全的前提下，把线路的运输效率发挥到最佳。然而，除了这些，他们还要时刻面对一个巨大的挑战——多变的天气。在张平服务的高铁列车运行的前方区域，天气状况不容乐观。台风尼伯特让华东地区出现了强对流天气和暴雨。高铁防灾安全监控系统开始频繁报警。比较大，也再来外面的人员安排。这个呢哈，它有显示的，显示停运哈。但是这个报警系统呢，它现在消不掉。包括张平服务的高幺七次列车在内，有六列高铁将进入这片台风影响区域。那个登记消息以后，马上给我们信息。啊、嗯。报警出现后，调度人员需要根据时刻变化的降雨量和天气情况，发送不同指令，指导司机运行。同时，他们还需要迅速编辑新的列车运行调整方案。此时，京沪高铁沿线上五十多套安全监控预警系统正检测着风速、降雨量的变化情况。他现在呢，哈，准备哈，现在马上消。所有的数据将以毫秒级的速度传送到铁路局调度指挥中心和全国的路网中心。经过哈。这个哈冒雨巡检以后，达到了哈列车放行的条件，比如说首列全程是限速十五公里，那么全程后面第二列开始提到十五公里，好吧？那就叫他们这样抓紧消。台风的问题被顺利解决，高幺七次列车终于到达了目的地上海。在中国的高铁网络上，像这里一样的调度指挥中心还有十七个。两万公里的高铁线路，每天运行四千二百多列高铁列车，同时要面对复杂的地质和气候变化，中国高铁面对的挑战史无前例。然而，正是因为这些挑战的出现，这让中国积累了海量的运营和管理经验。
，这是世界任何一个地区都无法比拟的。运行了一天的高铁列车，终于可以让自己放松一下，痛快的洗个澡，顺便也做个体检。长五百米，每根钢轨重三十吨，总计二十根的钢轨被专门的轨道运输车运载到施工现场。云南境内的铺轨工作即将正式进行。然而，开始之前，中国工程师们还需要解决一个棘手的问题：五百米的钢轨需要依次被铺设和焊接，变成两千二百二十四公里完整的一根无缝钢轨。如此长距离的钢轨，应对的气候温差极大，钢轨产生的应力惊人。这还不是最极端的情况。全长一千七百七十六公里的蓝星高铁，面对的是更极端的挑战。一天之内，它要穿越雪山和沙漠，温差达到八十度。要应对如此大的钢轨应力。把这些钢轨牢牢地固定在地基上，需要一个关键的零件。中国工程师找到了解决方案，采用特殊钢材和独特的曲面造型，兼顾强度和弹性。这种曲面造型通过高度自动化的生产线加工成型。经过六万小时的疲劳试验，证明这些中国工程师研制的扣件能圆满地应对轨道应力的难题。库坤的铺轨工作终于正式开始了。布昆线路现在正以每天六公里的速度向昆明方向延伸，同时建设的还有配套的供电系统和网络控制系统。这样的建设速度，毫无疑问成为了全球轨道建设的领跑者，它甚至超越了它的竞争者一倍以上。高速列车从诞生的那一刻起，就一直面临一个巨大的挑战。这个挑战来自于车体的顶端。高速列车依靠电力驱动，电力则通过输电设备被传导到接触网上，再通过受电弓接入车体。列车在高速行驶时，受电弓会和接触网进行高强度的摩擦。同时，强大的气流扰动、行进中的车体震动，以及突发的气候状况，都会对接触产生影响。这是全球高铁列车要共同面对的问题。直到今天，对它的研发和优化工作仍在不断进行之中。一边一边一百毫米，然后量一个尺寸，然后测一下这个高度。测完这以后，把这个也测一下，测一下，然后。北京的郊外，陈立明和他的同事马上要开始一个新的实验。这个实验将要模拟列车高速行驶时受电弓和电网的接触关系。这台巨大的实验设备将被加速到每小时五百三十公里。同时，它还要模拟高速行驶过程中的震动和强气流等复杂的变量。今天，它测试的重点将是受电弓上的新型接触材料。
两千公里外的沪昆高铁，最南端的轨道已经全部铺设完毕，车站施工也已接近尾声。群山环绕的西南省份云南，第一次有了自己的高速铁路。然而，在它正式运营之前，还必须经过一道严格的考验。侯福国和他的团队被称为高铁建设最后一道把关人。新的线路正式运营前，所有的线路和系统都必须经过他们严苛的检测。他们所使用的列车被涂成了醒目的黄色，它被称为“黄医生”。黄医生车身上密布了三十多个摄像头以及三百多个传感器，在他通过的线路上，任何微小的瑕疵都会被发现。一会儿那个就是隔几公里，我们对一下公里标哈。今天那个公里标对这个飞机的测量特别重要。在接下来的三十天里，这辆黄色的检测车。将在这条新建线路上来回不断奔跑，它将记录下数十万种的数据和参数。今天，陈立明团队测试的新型售电工材料也将在实际线路上接受检验。复杂的环境和多变的气候，在不断考核着材料的可靠性。相关数据被精确地记录了下来。所以我们现在通过这次测量，发现就是百分之九十五以上它都是调整过的。你看这次，没有调整到位的，我们会在这儿标上。这个位置它是没有动过的，说明这个地方没有调整。你看这个位置不一样，这位置上一次有缺陷，拉出值，这次位置是调了，调到就是设计和施工标准要求范围以内了。数据令人满意。新材料带来了更小的摩擦系数和更加的导电性能。今天，中国工程师对高铁新技术的研发从未止步。可以预见的未来，将会有更多的新技术被应用到中国庞大的高铁系统之上。今天上午十一点二十分，两列中国标准动车组以超过四百二十公里的时速，在即将投入运营的郑徐高铁线上交汇而过，相对速度超过八百四十公里，交汇全程不到两秒钟。这个速度再一次刷新了世界纪录，而这条线路完成试验后，也将会正式被连接到中国的高速网络中。如果连接成功，它将让中国两条核心的高铁大动脉连为一体。夜晚，郑州东站，空旷的车站里，最后一班高铁列车已经结束运营。控制室里，一群人正在紧张地等待着这一天中难得的空窗期，因为今天，徐正县将正式连接到高铁网络中。然而，今天留给他们的时间只有短短的三十分钟。这一次呢，三十分钟时间，我们把室内的设备拆掉，然后该配的件配上去，室外的设备也要拆掉。三十分钟以前还在用，那么一会儿一给点全部要换新的。好，目前在景光城。去了聊天的电源转广告了，然后呢，我先让那个室内的软件的人换软件的，联控的人。徐兰长，联控可以换啊。好。郭瑞醒和他的同事，在这有限的三十分钟内，将要更换两千五百三十四根接线。同时，室外要拆装二百零九套设备，再为五十八套软件进行全面升级。这是一个被精确到秒的过程。如果其中任何一根线路接错，意味着第二天穿过这个车站的所有线路将全部瘫痪
，这如同在三十分钟内完成一个要求绝对成功的颅脑手术。为了准备这台手术，郭瑞醒和他的同事们已经模拟过上千次。青岛四方，为沪昆铁路生产的机车已经到了最后的收尾阶段。所有人都在等待着一个核心部件的到达，因为大家都知道，只有这个部件安装到位，一列高铁机车才能真正被激活。而这个部件的生产流程和参数，至今被看作是高铁列车生产的最高商业机密。一千公里外，中国的中部城市株洲，这里就是这个核心部件的生产基地。今天，这个神秘的区域将第一次被许可进入拍摄。生产主管刘少杰将带领我们进入这个巨大工厂中最为隐秘的车间，而在这一切之前，首先要完成一个复杂的仪式。首先需要换上消毒过的内衣，然后穿上全密封的一体化操作服、防尘鞋、消毒口罩，同时戴上全密封手套进行消毒。全套过程至少要花费三十分钟以上的时间，确认无误后才能被允许进入。这里就是这个核心部件的产房。这个车间洁净度要求达到十级，他表示每立方米内的微尘粒子不能超过十个。这是一个几乎可以用苛刻来形容的数据。这个神秘的部件被叫做 IGBT。我们知道，列车高速奔跑的动力来源于电力，而 IGBT 正是对高速列车复杂的电力系统进行控制的芯片。可以毫不夸张地说，这里生产的芯片就是高铁机车的心脏。现在大家生产到吗？这个情况，这个用玻璃，有点就还要耽误两天。呃，注意两个加级的一个经过啊。刘少杰所在的八英寸生产线是目前全球最先进的 IGBT 生产线，达到这个工艺水准的，全世界也仅仅只有两条。作为 IGBT 生产车间的主管，刘少杰知道，在这个指甲盖大小的芯片上，任何一个微小失误，对于高铁机车都将是致命的后果。在这里生产的是目前世界上最大功率等级的芯片，功率越高，意味着发挥的效能越大。正是这款新型 IGBT 的出现，让中国新型的高铁列车能耗降低了近三分之一。安装有新型芯片的高速机车终于准备就绪，现在他们即将接受新的考验。这是中国华北地区的一段高铁线路。今天，两辆高铁列车将在这里进行一项重要的测试。这个测试的成败
，对中国高铁网络至关重要。轨道上这两辆机车来自于中国不同的生产企业，而且型号和控制系统各不相同。如果它们能够成功对接，将意味着中国高铁网络上穿行的所有机车将被纳入到一个统一的标准之中。呃，六零三连挂准备完毕。呃，六零三四一。这个标准下，不同的高速列车将可以统一编组运营，跨越中国不同的地域和气候条件，发挥出高铁网络的最大效率。这个标准意味着中国高铁系统的高度整合，它将成为中国高铁网络发展的核心实力。二零二五年，中国高速铁路网络将达到惊人的三点八万公里，覆盖中国二百四十座中型以上的城市。它将彻底改变这片土地上距离与时空的概念。中国，全球排名第一的贸易大国，每年动辄以万亿美元计的货物要进出这个国家。要完成这个近似天文数字般的货物交换，港口扮演着异乎寻常的角色。全球排名前十的港口中有七个位于中国。敬请收看《超级工程》第二季《中国港》。